in this video we will be discussing about mool concept okay the uh, mool chi original definition ji uh, it says that the number of atoms in 12 gram of carbon apan carbon la as a like, uh, universal quantity assume ke like basic quantity assume ke le ani tachya ata teen isotopes astat carbon ghetla ki tyache carbon 12 carbon 13 ani carbon 14 ashe teen isotope bantat त्यामैकी नॅचरल अबंडन्स जर आपण चेक केला म्हणजे नॅचरल अबंडन्स ॲज इन नेचर मध्ये जे खूप जास्त प्रेझेंट आहे और नेचर मध्ये किती प्रेझेंट आहे त्या टर्म्स मध्ये जर बघितलं तर कार्बन 12 जो असतो तो खूप जास्त प्रेझेंट असतो मग आपण मोल डिफाइन करण्यासाठी काय केलं तर 112 पार्ट ऑफ कार्बन घेतला एक ॲटम आहे ओके नंबर ऑफ ॲटम्स कॅल्क्युलेट केले किती मध्ये तर कार्बनच्या 12 ग्राम मध्ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 घेतला कि त्याच्या मध्ये जे काही ॲटम्स असणार आहेत त्याला आपण म्हणतो मोल ही होती एक ओरिजिनल डेफिनेशन नाउ अजून एक स्पेसिफाइड बेटर डेफिनेशन डेव्हलप केली गेली कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो आहे त्याच्या मध्येच किती ॲटम्स असतात तर त्यासाठी आपल्याकडे हा एक नंबर आहे 6.022 त्याच्या पुढचा जो काही पार्ट आहे 10 रे टू 23 तर हा असतो आपल्यासाठी मोल आता मी असं एक अजून सिंपल एक्सप्लेनेशन देतो तुम्हाला आपल्याला एक वेल नोन टर्म आहे सगळ्यांना डझन ओके तर एक डझन घेतलं की आपण काय म्हणतो इट कंटेन्स 12 एंटिटीज ओके एंटिटीज ॲज इन पार्टिकल्स सो समजा मी 12 बनानाज एक डझन बनाना घेतोय तर एक डझन बनाना म्हणजे 12 बनानाज होतील एक डझन ॲपल घेतले तर 12 ॲपल्स होतील आणि सो ऑन ओके सो इफ वी कॉल वन डझन दॅट वन डझन इंडिकेट्स इट इज 12 just like that chemistry madhe or science madhe thodi shi mothi term lagte one mole and that one mole is 6.022 into 10 raise to 23 entities he itke particles okay ata ya entities kay asu shaktat to that entities can be atoms that entities can be we can say molecules that entities can be ions or that entities can be any other entity ठीक है, atoms are still, molecules are still, ions are still, ते depend करेल, अपन कोणा चे mole consider करतो है, समझा one mole of, one mole of अपन x मतल, कि that is going to indicate, कि 6.022 into 10 raise to 23 particles of x, okay, alright, so ही आहे अपली definition for mole, okay, in terms of the unit बगितल अपन, तर या मोल लाच यूनिट म्हणून रिप्रेझेंट करताना आपण रिप्रेझेंट करतो एज एम ओ एल ओके हे झालं त्याचं युनिट का नोटेशन मोल इज सिंपली द नोटेशन फॉर फाइंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आल्सो हे पण तुम्हाला एक माहित पाहिजे की मोल इज वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्यापैकी मोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज त्याबद्दल आपण एका डिफरेंट व्हिडिओ मध्ये डिस्कस करूया आता आपण फोकस ठेवूया ऑन मोल ओके आता जर तुम्हाला मोल हा पार्ट क्लियर झाला असेल तर लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कॅल्क्युलेट मोल मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे ठीक आहे मोल्स कॅल्क्युलेशन साठी आपण नेक्स्ट स्लाइड वर येऊया आता बघा इथे मोल कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला तीन ऑप्शन असतात एक तर मास वॉल्यूम वॉल्यूम्स डू रिमेंबर दिस इज वॉल्यूम ऑफ ओनली गॅस अँड नॉट एनी अदर सबस्टन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नाही वॉल्यूम ऑफ ओनली गैस एंड थर्ड इज नंबर या तीन वेज ने वी कैन डू कैलक्युलेशंस ओके सो आता समझा अपने मस गिवन अल एखाद सब्सटन्स है तैच मस जर गिवन अल तो क्या कराए सीम्पली मसला मोलार मस ने डिवाइड कर कशा डिवाइड कराए तो मोलार मस ने डिवाइड कराए कि आप इधन मिलत मोल्स सो समझा अपन मसला स्मॉल एम ने डिनोट के आणि मी मोलार मासला कॅपिटल एम ने डिनोट केलं तर मोल ज्याला आपण डिनोट करणार आहे ॲज अ स्मॉल एन त्याचा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला बनतो एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कॅपिटल एम दॅट इज मास डिव्हायडेड बाय मोलार मास काहींना क्वेश्चन असेल सर व्हॉट इज मोलार मास तर गाईज मोलार मास इज मास ऑफ वन मोल स्पेसिस मोलार मासची डेफिनेशन आपण इथे मेन्शन करून ठेवूया मोलार मास काय तर मास ऑफ वन मोल 
नऊ बटाजणांना हा क्वेश्चन येईल की सर हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं तर हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला माहीत पाहिजे एकतर मॉलिक्युलर मास ऑर एल्स ॲटॉमिक मास ओके न हे काय असतात तर मॉलिक्युलर मास इज मास ऑफ मॉलिक्युल ठीक आहे हे काय आहे तर मास ऑफ मॉलिक्युल अँड ॲटॉमिक मास आहे मास ऑफ ॲटम मॉलिक्युलर मास पण कसं कॅल्क्युलेट करायचं ह्याचा जर क्वेश्चन आला असेल तर दॅट इज बेसिकली सम ऑफ ॲटॉमिक मासेस ज्यांच्यापासून तो बनला आहे त्याचं सम बन घ्यायचं की ते आलं आपल्याकडे मॉलिक्युलर मास आता ह्या ज्या दोन एंटिटीज आहेत मॉलिक्युलर मास आणि ॲटॉमिक मास तर ह्या आपल्याला जनरली मिळतात ए एम यूमध्ये विच इज ॲटॉमिक मास युनिट ओके ह्याच्यामध्ये मिळतात तर जे जो काही नंबर आपल्याकडे आला असेल तोच नंबर ॲज इट इज मी ग्रॅममध्ये जर लिहिला तर ते झालं आपल्यासाठी मुलार मास जो काही नंबर असेल तो ॲज इट इज जर मी ग्रॅममध्ये लिहिला तर त्याचा मिनिंग काय बनतो इट इज मुलार मास एक्झाम्पल म्हणून मी एक सांगतो की इफ वी टेक कार्बन तर कार्बनसाठी त्याचं ॲटॉमिक मास असतं ट्वेल्व ए एम यू ओके तर मग मी समजा ट्वेल्व ग्रॅम घेतलं इन्स्टेड ऑफ ए एम यू इफ आय सिम्पली पुट ग्रॅम देन इट बिकम्स मुलार मास ऑफ कार्बन इट इज दॅट सिम्पल जे काही ॲटॉमिक मास मॉलिक्युलर मास असेल तर त्याला ग्रॅममध्ये घेतलं की ते झालं आपल्यासाठी मुलार मास आणि त्या मुलार मासने गिवन मासला डिवाईड केलं की इथून आपल्याला मिळतात मोल्स ओके दॅट इज अ फर्स्ट कन्वर्जन समजा हेच उलट काढायचं असेल मोल्स माहिती आहेत मोल्सवरून जर मास काढायचं आहे तर काय काढायचं जे काही मोल्स आहेत बघा हा ॲडो कसा काढतोय जे काही मोल्स आहेत त्याला मल्टिप्लाय करून टाकायचं मोलार मासने ओके दिस इज युअर फर्स्ट कन्वर्जन इफ यू वॉन्ट टू डू कन्वर्जन फॉर वॉल्युम वॉल्युम ऑफ गॅस डू रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर गॅस तर इथे मी काय करणार आहे बघा मोल्स गिवन असतील ठीक आहे आणि मोल्सवरून जर मला वॉल्युम काढायचं आहे तर आय विल मल्टिप्लाय हियर बाय मोलार वॉल्युम ज्याला म्हणतो आहे आपण व्ही एम व्ही एम म्हणजे काय झालं मोलार वॉल्युम जस्ट लाईक मोलार मास मोलार वॉल्युम काय असणार आहे तर वॉल्युम ऑफ वन मोल ऑफ गॅस आणि ह्याची व्हॅल्यू फिक्स असते फॉर एनी गॅस ही जी व्हॅल्यू आहे दिस व्ही एम दॅट व्ही एम इज ट्वेंटी ऑर 22.7. आता हे दोन व्हॅल्यूज का सांगितल्या मी तर 22.4 ही आहे ओल्ड कंडिशन नुसार आणि ट्वेंटी टू पॉईंट सेवन आहे न्यू कंडिशन नुसार नऊ ह्या न्यू कंडिशन ओल्ड कंडिशन दिस इज रिलेटेड टू एस टी पी इफ यू नो एस टी पी गुड इफ यू डोंट नो एस टी पी देन यू हॅव टू वेट फॉर अनदर व्हिडिओ ज्याच्यामध्ये वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एस टी पी ऑल राईट आत्ता डायरेक्टली यूज करून टाकायचं ट्वेंटी फोर पॉईंट फोर ऑर ट्वेंटी टू पॉईंट सेवन बाय माय ट्वेंटी टू पॉईंट फोर ऑर ट्वेंटी टू पॉईंट सेवन यूज करणार आहे आपण मोलचं कन्वर्जन वॉल्युममध्ये कन्व करण्यासाठी सेम वे वॉल्युमला जर मला मोल्समध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर वी विल डिव्हाइड बाय मोलार वॉल्युम ओके अँड लास्टली जर नंबरच्या डॉम्समध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर इथे आपण यूज करतो ॲवॅग ॲड्रोज नंबर जो डेफिनेशन मध्ये आला होता आपल्याकडे अवेगॅड्रोज नंबर विच वॉज सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आणि त्याचं जे नोटेशन आहे ते नोटेशन असतं एन ए ओके मग आता मला जर नंबरवरून मोल्स काढायचे असतील नंबरवरून जर मोल काढायचे असतील तर आय विल सिम्पली डिवाइड बाय धिस एन ए आणि जर मोल्सवरून नंबर काढायचे असतील तर आय विल सिम्पली मल्टीप्लाय बाय एन ए नऊ हा चार्ट जर तुमच्या समोर असेल आता तर तुम्ही वॉल्यूम नंबर मास आणि मोल ह्यांचे कन्वर्जन कसेही करू शकता काय तर तीन फॉर्म्युलाज लक्षात ठेवायचे आहेत ह्या कॉर्नरला मी हे तिन्ही फॉर्म्युलाज मेन्शन करून घेतो त्यापैकी एक ऑलरेडी मेन्शन केला आहे आपण तसाच दुसरा फॉर्म्युला असणार आहे आपल्याकडे व्ही अपॉन व्ही एम व्ही इज सिम्पली वॉल्यूम व्ही एम इज मोलार वॉल्यूम आणि लास्ट फॉर्म्युला असेल आपल्याकडे एन अपॉन एन ए एन इज युअर नंबर आणि एन ए इज ॲवॅगॅड्रोज नंबर ओके न हे जे काही एक्सप्लेन केलं ते थोडंसं आपण एका क्वेश्चनमधून डिस बघूया बघा आता फर्स्ट आहे इथे आपल्याकडे हाऊ मेनी मोल्स ऑफ वॉटर आर प्रेझेंट इन प्युअर सॅम्पल वेईंग नाईन्टी ग्रॅम 
बघा रे आपल्याला मास गिवन आहे मास सांगितलंय इट इज नाईन्टी ग्रॅम त्यांनी वॉटर पण सांगितलंय वॉटर सांगितलंय म्हणजे आपल्याकडे फॉर्म्युला आला एच टू ओ आता जर एच टू ओ फॉर्म्युला आहे तर त्याचं मॉलिक्युलर वेट आपण कसं फाईन करणार दोन हायड्रोजन आहेत म्हणून टू इंटू एच केलं प्लस वन ऑक्सिजन आहे म्हणून वन इंटू ओ केलं न ॲटॉमिक मास शुड बी नोन जे की असतात टू इंटू वन प्लस वन इंटू सिक्स्टीन हायड्रोजन जो आहे तो असतो वन आणि ऑक्सिजन जो आहे तो असतो सिक्स्टीन आणि ह्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर हे आन्सर मिळणार आहे एटीन न इफ आय राईट एटीन ए एम यू तर धिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्युल मॉलिक्युलर मास आणि तेच मी लिहिलं एटीन ग्रॅम तर हे झालं मास ऑफ वन मोल दॅट इज मोलार मास आता आपल्याकडे मोलार मास आहे म्हणजेच काय तर कॅपिटल एम आहे एटीन ग्रॅम इथे मास पण गिवन आहे म्हणजे स्मॉल एम पण गिवन आहे तर आता मोल्स काढायचे मग मोल्स कसे बनणार एन इक्वल टू नाईन्टी अपॉन एटीन विच विल कम आउट टू बी फाईव्ह मोल राईट होपफुली तुम्हाला लक्षात आलं असेल हे आपण कन्व्हर्जन कसं केलंय मास गिवन होतं त्या मासला मोलार मासने डिव्हाइड केलं आणि तिथून आपल्याला मिळालेत मोल्स सेम वे लेट्स ट्राय टू फाईंड मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर इन थर्टी सिक्स ग्रॅम ऑफ वॉटर आता आपण मॉलिक्युल्स फाईन करू तर मॉलिक्युल्स फाईन करण्यासाठी वी कॅन नॉट डायरेक्टली जम्प यू कॅन सी हियर मॉलिक्युल्स फाईन करायचे मास आहे तर इथून इथे असं डायरेक्ट जम्प नाही करू शकत त्यासाठी काय करायचं आहे तर फर्स्ट मोल कॅल्क्युलेट करायचे आणि मोलपासूनच नंबर कॅल्क्युलेट करायचं आहे सो लेट्स ट्राय टू फाईंड दॅट मास आहे आपल्याकडे स्मॉल एम थर्टी सिक्स ग्रॅम आपण जस्ट कॅपिटल एम फाईन केला होता विच वॉज एटीन ग्रॅम न युझिंग धिस स्मॉल एन तो काय बनणार आहे तर थर्टी सिक्स बाय एटीन दॅट विल कम आउट टू बी टू ग्रॅम और टू मोल न वन्स वी गेट धिस मोल आता आपल्याला काय करायचं आहे तर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाईन करायचे आहेत तर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बघा कसे बनतात नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपल्याला मिळतात बाय मल्टिप्लाईंग विथ एन ए एन एने मल्टिप्लाय केलं की मिळणार आहेत तर मी इथे लिहितो स्मॉल एन इन टू एन ए दॅट इज टू इन टू सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री सो आन्सर इथे बनेल आपल्याकडे ट्वेल्व पॉईंट झिरो फोर फोर इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री धिस मेनी मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर आर प्रेझेंट इन थर्टी सिक्स ग्रॅम ऑफ वॉटर जर थर्टी सिक्स ग्रॅम ऑफ वॉटर घेतलं तर त्याच्यामध्ये हे इतके मोल्स आपल्याकडे बनणार आहेत ओके सो होपफुली यू आर क्लिअर विथ धिस कन्सेप्ट इफ येस देन मी एक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला छोटीशी असाइनमेंट शेअर करतो आहे सो डाउनलोड दॅट असाइनमेंट अँड ट्राय टू सॉल्व इट इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दॅट असाइनमेंट देन आयदर यू कॅन री वॉच दिस व्हिडिओ ऑर डायरेक्टली रेज युअर डाऊट इन कमेंट सेक्शन चला चला तर बाय बाय